Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini Semoga kabarnya baik ya Ini aku lagi di rumah ibu Jadi tadi pagi itu rimbah habis imunisasi Terus kita ke rumah ibu Ini mau makan siang dulu Mau masak yang gampang Cuman goreng tahu sama bikin telur nih berdua sih masaknya sama ibu nggak aku berdu nggak aku sendiri aja yang masak dan ini udah jadi telurnya pakai daun bawang tahunya pakai tahu susu Bandung enak banget sama ini ada sambelnya karena masaknya simple jadi cepet juga terus kita lanjut mau makan nah ini rimba lagi main kita semua makan siang dulu udah gitu pada tidur terus sorenya aku lanjut ke pasar mau food prep lanjut di sore hari ini setelah pulang dari rumah ibu aku mampir dulu ke pasar jam 2 aku mau belanja food prep nih karena di rumah udah pada habis belanjaan untuk masak ini rimba lagi tidur di gendong sama aku tadi aku habis beli percabai cabean sekarang aku mau beli wortel aku mau beli lebu siam yang kecil terus juga ada beberapa sayuran gitu ya untuk tambahan makan rimba nanti nah ini balik lagi ternyata ada yang kurang tadi itu terus aku e, beli bawang juga kalau di pasar jambu 2 ini dia mungkin lebih ramenya tuh sore ya karena aku lihatnya kalau sore tuh lebih ramai kalau pagi tuh agak sepi dan banyak tukang-tukang e, e, toko gitu yang masih tutup tapi kalau sore gini full semuanya pada rame udah gitu barangnya juga masih lengkap-lengkap masih seger-seger oke belanja sayurannya udah selesai lanjut kita ke belakang ini aku mau cari ayam terus aku juga mau cari ikan sebenarnya ini tuh mendung ya tapi tidak hujan padahal aku berharap banget hujan tapi nggak turun hujannya cuma dapat mendung-mendungnya aja terus uh, aku ini juga lagi cari-cari tukang apa ya waktu itu aku lupa kayak biasa ini sambil ngobrol sama suami aku mau beli apa mau beli apa sebenarnya aku udah nyat nyatatin sih mau beli apa aja nah ini aku beli tahu susu Bandung juga enak banget soalnya tahunya terus rimba juga udah bangun sama aku beli tahu yang biasa juga satu jadi satu tahu susu yang harga 10.000 sama tahu biasa harganya 5.000 isinya kalau nggak salah 8 gitu ya nah ini lanjut aku mau beli telur ini aku mau beli telur puyuh tapi yang udah mateng gitu yang udah direbus sama uh, tadinya mau beli telur ayam kampung cuman gak jadi jadinya ya udah kita beli telur puyuh aja telur puyuh seperempat harganya 10.000 kalau kata temen-temen itu memang harganya segitu atau mahal atau murah nih soalnya aku jarang kan beli namanya telur puyuh paling telur-telur biasa kayak gitu aja terus lanjut lagi aku lihat tukang sayur nih seger-seger banget sayurannya kayaknya baru turun soalnya baru dirapi-rapihin ini aku minta ke abangnya eh, sayur bayam 2 sama kangkung 2 tadinya 5003 tapi aku bilang 5004 aja bang tapi akhirnya dikasih juga terus lanjut aku beli cumi asin di sini. ini bisa per onan belinya biasanya kan suka seperempatan aja ini aku beli cumi asin satu ons pokoknya kalau nggak cumi asin ya ikan teri gitu ya aku tuh pasti seputaran itu soalnya eh, enak aja gitu makan sama yang eh, ikan-ikan asin gitu terus lanjut lagi aku mau ke tukang ikan ini aku mau beli ikan kembung aja setengah kilo untuk makan rimba dan aku sama suami ini aku pilih tap yang kecil-kecil aja tapi dapatnya juga empat setengah kilo tuh harganya kalau nggak salah dua puluh ribuan ada udang juga berbagai macam udang harganya ada yang sangat kilo tiga puluh ribu ada yang empat puluh empat lima macam-macam terus lanjut lagi mau beli ayam ini mau beli ayamnya di tempat abang biasa sampai si bapak-bapaknya tuh udah hafal ya kalau aku tuh kesini pasti beli sayap setengah kilo nah ini aku beli sayapnya setengah kilo aja udah gitu lantai mau beli ayam vila tapi nggak jadi karena aku udah nyatetin apa-apa aja yang harus dimasak minggu seminggu ke depan sama belanjaan apa aja yang aku mau beli terus aku beli lumpia kering ini untuk bikin martabak tahu kalau nggak bikin piscok nah terus udah gitu jalan lagi terinya aku mau beli daun salam sama serai tapi ternyata aku ingat di kulkas tuh di lacinya masih ada 
jadinya aku nggak beli untuk si salam sereh ini terus lanjut lagi di tempat sayuran aku yang pertama tadi tuh nggak ada sop-sopan gitu aku pengen cari yang satu paket sop-sopan di sini ada lima ribuan udah gitu aku balik lagi ke depan sebentar ini aku memang agak muter-muter gitu ya oh iya aku juga kali ini nggak beli tempe soalnya aku beli tempenya mau di tukang uh, yang lewat depan rumah aku tuh kalau habis maghrib tuh suka ada yang lewat gitu bapak-bapak dia jualan tempe pakai plastik gitu makanya aku belinya di ayah bapak-bapak itu aja soalnya tempenya juga lumayan bagus terus uh, kayak yang baru diolah gitu loh nah aku balik lagi ke tempat abang cabai-cabean tadi karena tadi aku nitip dulu ke dia soalnya abangnya tadi lagi riwe ada yang beli banyak banget jadinya aku bilang ya udah bang nanti aku balik lagi tuh sama dia dipisahin terus sebelum pulang ada tukang pisang pas di pinggir jalan ini aku berhenti dulu aja mau beli pisang kepok yang agak mateng yang bisa langsung dimakan malam ini tapi ternyata nggak ada adanya paling besok lah ya jadi ya udah aku beli aja sekarang udah di rumah lagi jadi udah habis maghriban nah, aku lanjut untuk mau rapi-rapihin food prep ini biar uh, beres gitu ya memang sih capeknya sekali nanti tenangnya selama seminggu ke depan aku keluarin dulu barang-barangnya apa aja ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak banget lah ya tapi ini tadi tuh aku sekitar habis 160 ribuan pokoknya aku tuh sebelum belanja ke pasar pasti aku tulis dulu meal plannya apa aja selama 7, 6 hari aku 6 hari biasanya terus e, belanjaan apa aja yang harus aku beli gitu biar nanti sampai pasar tuh aku nggak bingung harus belanja apa nanti mau makan apa lanjut aja udah gitu aku mau cuci-cuciin ini kan tadi aku beli ayam setengah kilo terus aku beli juga ikan setengah kilo ini sih yang harus diberesin duluan ya karena takutnya kalau kelamaan nanti jadinya bau itu nah ini untuk ayamnya aku kan beli ayam yang cuman sayap aja tapi pas aku lihat ayamnya sampai rumah tuh kayak kurang fresh gitu ya mungkin ayamnya nggak uh, tahu ayam kemarin ataupun ayam pagi apa gimana menurut aku sih agak kurang fresh jadi agak bau gitu tapi ya nggak apa-apa nanti coba diungkapnya pakai salam sereh deh ya biar nggak terlalu bau banget gitu bau ayam kan gimana sih bau amis apa gimana gitu ya nah, ini aku cuci-cuci dulu aja semuanya satu persatu setengah kilo ayam tuh dapat kalau nggak salah 5 piece kadang juga dapat 6 piece tergantung beratnya ya terus udah gitu lanjut aku mau cuciin ikan-ikan ini nah ikan kembung aku dapatnya 4 lumayan sih gak kecil-kecil banget ya gede-gede banget ya sedang lah ya udah gitu aku juga udah minta dibersihin dulu sama abangnya tapi tetap aku cek lagi aku bersihin lagi karena memang suka ada yang ketinggalan sisa-sisaannya gitu terus sebelum aku masukin ke dalam food container ini tuh mau aku sayat-sayatin dulu biar nanti tinggal masaknya gampang gitu ya menyerap sampai ke dalam udah gitu nanti mau aku tambahin si jeruk nipis di dalam food containernya biar nggak bau karena freezer aku itu nggak bisa tahan lama untuk nyimpen nyimpen kayak gini paling nanti nih uh, aku masak duluan duluan aja sisa sisanya yang lain baru aku masak belakangan yang kesekiranya lebih tahan lama nah itu aku sambil saya sayatin kan ya karena gara rimba suka banget sama ikan kembung dia tuh pokoknya seminggu tuh ada beberapa kali makan ikan kembung nah aku sama suami kan coba juga makan ikan ini ya ternyata emang enak ya dia tuh jatuhnya kayak ikan tongkol nggak sih teman-teman apa perasaan aku aja ya nah ini aku lagi ungkep ayam langsung jadi ayamnya semuanya aku ungkep plus aku ungkep tempenya juga jadi setengah dulu ayamnya aku ungkep udah gitu udah agak surut baru aku masukin tempenya nih untuk diungkep juga biar nanti pas goreng tempenya tempe berasa gitu tempenya nih aku voice over ditemenin sama anak aku jadi memang agak rame ya di voice over kali ini sama sih kemarin juga rame ditemenin <laughs> oke lanjut biasa nih kalau misalnya di kamar, di kamar mandi jadinya kalau misalnya di dapur kalau misalnya kita lagi bersih-bersih lagi masak pasti nyuci tangan tuh sampai berkali-kali nah aku udah rapi-rapihin food prepnya semuanya bahan-bahan masakannya cuman gak aku videoin semua aku biar satset aja soalnya ini udah malam juga kan sebentar lagi juga jam tidurnya rimba untungnya rimba juga udah makan ada papanya disuapin terus lanjut aku masukin semua-muanya ini ke dalam kulkas kulkasnya sudah aku rapihin tapi memang gak rapi-rapi banget ada beberapa sisaan makanan di dalam kulkas oh ya kali ini aku gak beli buah karena stok buah masih ada di rumah oke teman-teman segini aja kegiatanku kali ini semoga video aku ada manfaatnya dan bikin teman-teman semangat untuk ngerjain pekerja rumah ataupun ataupun food prep mohon maaf kalau kata-kata aku ada yang salah ngomong aku yang kecepetan uh, atau di video aku ya ada yang gak enak dilihat mohon maaf ya teman-teman sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya 
Ambil aja positif yang ada dalam video aku dan buang untuk negatif-negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.